অসুস্থতার কোনো মৌসুম নেই নির্দিষ্ট দিন বা মাসও নেই সুস্থতা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একান্তভাবে কাম্য তবে নিত্যদিনের এই ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকাটাই যেন দায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সুস্থ থাকার প্রয়াস নিয়ে শুরু করছি এসএটিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট সঙ্গে আছি ডাক্তার নৌভা আজ আমরা পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই কথা বলবো চিকন গুনিয়া রোগের পরবর্তী ব্যথা নিরাময় প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস এবং ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চলুন দর্শক কথা বলি তার সাথে আমাদের আসলে সুস্থ থাকাটা আমাদের জন্য খুব মনে হয় যেন যে সুস্থ আছে এটা একটা বিরাট ব্যাপার পার্টিকুলারলি এই সময়ে সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে চিকন গুনিয়া রোগটা খুব বেড়ে গেছে এই রোগটা কিভাবে হয় কেন হয় এবং বেশি হওয়ার কারণটা কি আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এটা খুবই প্রাসঙ্গিক একটা সাবজেক্ট এবং খুবই জরুরি দরকার এর কারণ হচ্ছে এত বেশি এই রোগে আক্রান্ত বাংলাদেশে যার কারণে দেখা যায় অনেক ব্যথা রুগী বেড়ে গিয়েছে আমাদের প্র্যাকটিসও প্রতিনিয়ত ব্যথা রুগী চিকনগুনিয়া পরবর্তী ব্যথা নিয়ে আসছে এবং ব্যথা অন্যান্য যে ব্যথা রুগী যেটা আমাদের কাছে আগে পরে আসে বা বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস রোগ অ্যাজ ইউজুয়াল যে আর্থ্রাইটিসগুলো হয়ে থাকে তার চেয়ে চিকনগুনিয়ার আর্থ্রাইটিস রোগের ব্যথা তীব্রতা কয়েক গুণ বেশি তীব্রতা অনেক বেশি এবং যে জয়েন্টে যে পেইনটা হয় এটা কিন্তু থেকে যায় এবং দেখা যাচ্ছে জ্বর ভালো হয়ে যাচ্ছে জ্বর ভালো হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু ব্যথা নিয়েই আসছে আসছে এই প্রসঙ্গটা আরো বিস্তারিত জানবো তো প্রথমে একটু আমি শুনে নিই যে এটা কেন হচ্ছে এত বেশি হ্যাঁ অবশ্যই চিকনগুনিয়া একটা ভাইরাল ইনফেকশন জনিত ডিজিজ সাধারণত মশার আক্রমণে হয় মশা কামড় দিলে আমাদের শরীরে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে স্পেশালি যেটা বলা হয়েছে এডিস মশা যেটা এখানে আরও একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে যে চিকনগুনিয়া যে জ্বরটা হয় সেটার সাথে কিন্তু ডেঙ্গু জ্বরে প্রায় কিছুটা মিল আছে এবং দুইটার বাহকও এক যে এডিস মশা যেভাবে ভাইরাস ইনফেকশান ছড়ায় একইভাবে ডেঙ্গু জ্বরেরও আপনার এডিস মশাই ভাইরাল ইনফেকশানটা ছড়ায় এবং ক্রাইটেরিয়াটিও ইনফেকশান ছড়ানোর যে মশা কামার কামড় দেওয়ার টাইমটা স্পেশালি দিনের বেলা সকালে এবং লেট ইভিনিং বলা হয়েছে মানে দুপুরের পরে মশা বেশি কামড়িয়ে থাকে এবং এই মশার কামড় থেকে আপনার এই জ্বরটা হয়ে থাকে ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়া খুব সিমটোমেটিকগুলো জ্বর এবং বডির যে সমস্যাগুলো তৈরি হয় খুব কাছাকাছি এখন আসেন চিকনগুনিয়া যেটা হয় যে সাধারণত এই এটা প্রথম দেখা দিয়েছিল কিন্তু আপনার আফ্রিকায় আফ্রিকা থেকে সেটা এখন ভারত উপমহাদেশ আমাদের এশিয়া এবং ভারত উপমহাদেশ স্পেশালি প্রথম ছিল আপনার রোগগুলো বেশিরভাগ যে দ্বীপ অঞ্চল যে সকল আপনার দ্বীপ যেখানে আছে ভারত মহা উপমহাদেশের ভিতরে ওই ওই রিজনগুলোতে এটা ছিল এখন বাংলাদেশে অনেক দেখা দিচ্ছে এবং ইউরোপেও কিন্তু চুঙ্গুনগুনিয়া প্রকোপ হয়েছিল ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও কিন্তু সবচেয়ে বেশি আফ্রিকাতা হয়ে থাকে এবং এখন কিন্তু এশিয়ার ভিতরে বাংলাদেশও আমাদের দেশে হচ্ছে ভারতেও কিন্তু প্রচুর চিকনগুনিয়া রোগী পাওয়া যায় তো যাই হোক এটা যেহেতু প্রথমত এটা ভাইরাল ইনফেকশান ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই মানে এমন একটা ভাইরাস যেটা থেকে আপনার এই জ্বর হবে রোগীর তীব্র জ্বর হতে পারে জ্বরের সাথে মাথা ব্যথা হতে পারে বমির ভাব হতে পারে শরীর একেবারে ফেটিক হয়ে যাবে মানে দুর্বল হয়ে যাবে একেবারে ক্লান্ত হয়ে যাবে ইয়াং রুগী দের ক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার কোনো অবকাশ নেই শুধুমাত্র বাচ্চা এবং অতি বৃদ্ধ যারা তাদের ক্ষেত্রে দু একটা কেস ফ্যাটাল হতে পারে মানে সেই ক্ষেত্রে মৃত্যু হতে পারে তবে খুব কম মানে এটা আমি এখানে তারপরও বলবো কেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই কারণ ট্রিটমেন্ট কিন্তু বাংলাদেশে এখন অ্যাভেলেবেল এবং এইটার ট্রিটমেন্ট কি এটার প্রথম হচ্ছে সিমটোমেটিক চিকিৎসা মানে জ্বর হলে যে কোনো আমরা ইনফেকশান হোক যে কোনো কারণে যে কোনো শরীরে অন্যান্য যে কোনো অসুস্থ হলে মানুষকে কি করতে হবে রেস্টে থাকতে হবে এবং চিকনগুনিয়ার ক্ষেত্রে তাই রেস্টে থাকতে হবে প্রচুর টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে হবে টেম্পারেচার কন্ট্রোল একটা ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যু আমরা এই বিষয়ে আরো আসবো একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন টেলিভিশনে ভলিউম কমই আমাদের সাথে কথা বলুন কে রায়ে হাসান বলতেছি আমি একটু কথা বলতেছিলাম জি জি 
জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমি আমার ওয়াইফের ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে ও ওর যে ওর হলো অনেক দিন যাবত প্রায় দুই থেকে আড়াই বছরের মতো ওর এই হাতের গিরা তারপরে আপনার হলো পায়ের গিরা তারপরে আপনার হাতের আঙুল এইগুলা খুবই ব্যথা এবং এক পর্যায়ে এখন ফুলে গেছে হ্যাঁ তো এখন মনে করেন কাজও করতে পারে না সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনো রান্না বান্নাই ধরনের মানে কিছু করতে পারে না আঙুল হাত বাঁকা করে কিছু ধরতে পারে না এখন এই ধরনের এক ডাক্তার দেখেছিল আপনার হলো বাদ জ্বরের আপনার হলো ঢাকা দি মেডিকেল সেন্টার থেকে তো উনি হলো ব্লাড টেস্টে ধরা পড়ছিল হলো আথাইটিক ডাক্তার আমি দেখাইছিলাম বলছিল এটা জীবনে কোনদিন ভালো হবে না আপনার এটা ব্যথা কুয়ায় কোয়ায় রাখতে হবে তো এখন কিছু কিছু ডাক্তার বলতেছে যে এই ধরনের নিয়মিত ব্যথার ট্যাবলেট খেলে আপনার কিডনি ইনফেকশন হতে পারে ঠিক আছে আর হলো আপনার ভবিষ্যতে ভয়ানক কোনো সমস্যা আসতে পারে আর কি এখন ডাক্তার সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন যে আসলে এই ধরনের সমস্যা থেকে পরিত্রাণের কথা উপায় কি এখন অনেক ডাক্তার দেখাইছি অনেক কিছু ওষুধপাতি খাওয়াচ্ছি লাস্টে ওগুলো বাদ দিয়ে এখন অমবতী ওষুধ কিছু খাওয়াইছিলাম কিছুদিন তো এখন মনে করেন কিছুটা ব্যথা নিয়ন্ত্রণে কিন্তু আবার যা তাই হয়ে গেছে महिला साफार कर महिला द्वित हमेंड डिकेट अब लाइफ मान जीवन द्वित अध्याय रोग साधारण এই আপনার অ্যাডাল্ট হওয়ার পরে আঠারো বছরের পর থেকে বিশ পঁচিশ বছর বয়স থেকে এই রিমোটার্ড আথ্রাইটিসটা এক্সপোজার হয় দিস ইজ অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার মানে বডিতে এমনিতেই আমাদের বিভিন্ন আপনার কিছু ফ্যাক্টর দায়ী থাকে যেটা হচ্ছে এটা ওনার ক্ষেত্রে যে রিমোটার্ড ফ্যাক্টর বলি এই রিমোটার্ড ফ্যাক্টরের কারণে ওনার ওয়াইফের এই রোগটা হয়েছে এ থেকে আথ্রাইটিস হয় এবং আথ্রালজিয়া যেটা চিকুনগুনিয়াতে হয়ে থাকে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস ইন্ডিউস আথ্রাইটিস আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা বলছি বলেছিলাম আর ওনার ওয়াইফের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আপনার আপনার অটোইমিউন ডিসঅর্ডার যেটা আপনার রিউমাটয়েড একটা ফ্যাক্টর আছে যার কারণে ওনার জোড়াগুলোতে আথ্রাইটিস হয় দুই আথ্রাইটিসই একই রকম ভোগবে তবে ওই রোগীর ক্ষেত্রে জ্বর থাকবে কম চিকুনগুনিয়া অনেক বেশি জ্বর থাকে তো যাই হোক দর্শক আপনার এই রোগের এখন এই মডার্ন আধুনিক যুগে এসে যে কোনো রোগের চিকিৎসা নাই বা আপনাকে এমনভাবে কথা বলা এটা আসলে ঠিক না প্রত্যেকটা রোগেরই ট্রিটমেন্ট আছে ট্রিটমেন্ট ডিপেন্ডস অন রোগ রোগের অবস্থা বুঝে শিশু সোশ্যাল এবং আপনার সামাজিক অবস্থা এবং ইকোনমিক্যাল অবস্থা তার উপর নির্ভর করে চিকিৎসা হয়ে থাকে তো রিউমাটয়েড আথ্রেটিস রোগের আপনার রোগীর এই রোগেরও চিকিৎসা আছে এই ক্ষেত্রে কিছু ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ সেটা কিন্তু ডে বাই ডে চেঞ্জ হচ্ছে আপডেট হচ্ছে রিসার্চ চেঞ্জ হচ্ছে ওষুধ আসছে নতুন নতুন ওষুধগুলো খেতে হবে পাশাপাশি ওনাকে রিহ্যাব ফিজিও করতে হবে দিস ইজ এ প্রসিডিউর অফ ট্রিটমেন্ট এটা হচ্ছে আপনাকে কোনো স্পেশালাইজ যারা যে এই সকল রোগ নিয়ে যে সকল হাসপাতাল এবং ডাক্তাররা চিকিৎসা করে থাকে সেই সকল ডাক্তার এবং হসপিটালে স্বর্ণপন্ন ওনাকে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে এবং এই ট্রিটমেন্ট যদি সে কন্টিনিউ করে রোগী ভালো থাকবে ভবিষ্যতে উনি যতদিন হায়াত বেঁচে থাকে ততদিনই উনি ভালো থাকতে পারবে এটা হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই যে একেবারেই রোগ হয়েছে উনি আর ভালো হবে না বা উনি পঙ্গু হয়ে যাবে বিছানা পড়ে যাবে হ্যাঁ ট্রিটমেন্ট না নিলে হতে পারে কিন্তু যদি আপনি প্রপার ট্রিটমেন্ট নিতে পারেন এই সমস্যা থেকে উনি উত্তরণ হতে পারবে স্বাভাবিক আর দশটা মানুষের মতো সে জীবনযাপন করতে পারে তবে পেইন কিলারের ক্ষেত্রে যেটা বলেছে ডাক্তার সাবরা হ্যাঁ দীর্ঘমেয়াদী পেইন কিলার খেলে লিভার কিডনি বা বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে তবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে আপনাকে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনাকে যদি রিহ্যাব ফিজিও এবং আমরা যেটা বলছি এই জাতীয় চিকিৎসা বা ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়ে আপনি ট্রিটমেন্ট নেন আশা করি আপনার ওয়াইফ ভালো থাকতে পারবে আমরা যে প্রসঙ্গে বলছিলাম যে চিকুনগুনিয়া রোগটা মানে কেন হচ্ছে প্লাস এটাতে কি কি ধরনের উপসর্গ হয় ডেঙ্গুর সাথে অনেক সময় কনফিউশন হয়ে যায় মানে এই বিষয়গুলো একটু যে অবশ্যই আসলে চিকুনগুনিয়া যেটা হয় প্রথমত এই জোর এটা এক পর্যায়ে দেখা যায় যে যখন মশা কামড় দেওয়ার সাধারণত দুই থেকে বারো দিন বলা হয়েছে মানে এক্সপোজার হবে রোগের মানে যে দিন তার থেকে দুই থেকে কারো ক্ষেত্রে দুই দিন কারো পাঁচ দিন কারো আফ টু বারো দিনের ভিতরে কিন্তু এক্সপোজার হয়ে যাবে জ্বর আসবে জ্বর তো লক্ষণ অনেক তীব্র জ্বর আসতে পারে এবং মনে হবে যে জ্বরের সাথে তার শরীর ভেঙে আসছে একেবারে রুগী টোটালি ক্লান্ত হয়ে পড়বে তো এটা তো এটার লক্ষণ এবং এটার ক্ষেত্রে যেটা আপনার বেসিক্যালি এখানে যেটা হয় এই জ্বরে 
যখন আমাদের শরীরে কোনো ইনফেকশন হয় নট অনলি চিকুনগুনে যে কোনো এনি টাইপ অফ ইনফেকশন ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রের যেমন বাহিনী থাকে সেনা বাহিনী বিমান বাহিনী পুলিশ যে আর রাষ্ট্র যখন আক্রমণ করে তখন বাহিনীরা প্রোটেকশন দেয় আমাদের বডি তো যে আমাদের যে ইমিউন সিস্টেম থাকে ইমিউন সিস্টেম তখন অ্যাক্টিভ হয়ে ওঠে যখন ভাইরাল ইনফেকশন হয় শরীরে ইমিউন সিস্টেম অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এবং এই ইমিউন সিস্টেমের সাথে অটো ইমিউন কিছু আপনার অ্যাক্সুডেট তৈরি হতে পারে হ্যাঁ যার কারণে শরীরে ব্যথা হবে এবং ব্যথা এই ভাইরাল ইনফেকশনটা দেখা যায় এক পর্যায়ে ছড়িয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্পেশালি লার্জ জয়েন্ট রিস জয়েন্ট এলবো জয়েন্ট হিপ জয়েন্ট নি জয়েন্ট এসকল লার্জ জয়েন্টে যখন ভাইরাল ইনফেকশন ছড়িয়ে যাবে ওখানেও ইমিউন আপনার যেহেতু আমাদের যে ডিফেন্স মেকানিজম বডিতে সেখানে গিয়ে তার বিরুদ্ধে ভাইরালের বিরুদ্ধে কাজ করবে কাজ করতে গিয়ে এক পর্যায়ে হয়তো ভাইরাস চলে যাবে কিন্তু এই যে ইমিউন সিস্টেমের কারণে যে ইনফ্লামেশন হলো এবং ওখানে যে অ্যাক্সুডেন্টগুলো আসো তখন দেখা যায় যে হাট হাঁটু বা বিভিন্ন জোড়াগুলোতে তীব্র ব্যথা হতে পারে মাংস পেশিতে ব্যথা হতে পারে কাটিলে যে ইরোশন হতে পারে এখানে দিস ইজ ইনফ্লামেশন ওয়ান টাইপ অফ ইনফ্লামেশন এবং যেটা তীব্র ব্যথা হয় যে মানে যে হাঁটতে পারছে না মানে হাঁটতা হাঁটাটাই কঠিন হয়ে যায় কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং দাঁড়াতে পারে না হাঁটতে পারে না হাঁটতে পারে না এবং রোগী দেখা যায় জ্বর হয়তো ভালো হয়ে গেল জ্বর ভালো হয়ে গেল আনুমানিক আপনার কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস ইভেন কি এক বছর পর্যন্ত কিন্তু পেইন থাকতে পারে শরীরে আচ্ছা মানে এটা আমরা বলি যে চিকুনগুনিয়া ইন্ডিউসড আর্থ্রাইটিস বা আর্থ্রালজিয়া জোড়ায় জোড়ায় এই ব্যথাগুলো হতে পারে এবং खेते जर जो थे रोगे प्रचुर पानी खेते जत बस पानी खाद पुष्टिकर खबर खा रुगर जो तलो कारण एखे इम्यून सिसटेम जो एक्टिव हो जाए रुगर प्रचुर एनार्जिर प्रयोजन है बडीते से क्षेत्र में पुष्टिकर खबर खूब ही असेंसियल ए रुगर रेस्ट थे असेंसियल खुबी जरूरी एन एक स्टेज जो रेस्टे थे पुष्टिकर खबर खाए परिमित पानी खाए रुगी देखा जाए जर थे से बेचे जाए आतंकित हर कि कथा एक फोन नहीं आस হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে সবার সাথে কথা বলুন জি আমরা শুনতে পাচ্ছি টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন জি আমি বরিশাল জি বরিশাল থেকে হাফিজা বলছি জি জি আমি মানে আমি প্রেগন্যান্ট আজকে এই যে 6 মাস হলো বয়স এখন মানে আমার আট দিন যাবৎ জ্বর এখন ডাক্তার আমাকে শুধু না পাওয়া এগুলি নর্মাল ওষুধ খেতে দিছে মানে বড় কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আমাকে দেয়নি আর আমার চিকুনগুনি আছে কিনা এটা মানে শিওর না একজন নর্মাল এমনিতে ডাক্তার দেখাইছি হুম হুম এখন আপনি কি জানতে চাচ্ছেন দর্শক আপনি কি জানতে চাচ্ছেন এখন আপনার সমস্যাটা কি এবং কি জানতে চাচ্ছেন खुबी কারণ উনি একা না ওনার সাথে আরেকটা লাইফ আছে তো আসলে ভয় পার কোনো কারণ নেই এখন জ্বর সাধারণত বাংলাদেশে এখন যে বেশিরভাগ ভাইরাল ইনফেকশন শুধু যে চিকুনগুনিয়া তা না অন্য আপনার এমনে তো ভাইরাল অন্য ভাইরাল কারণে হতে পারে ভাইরাল ইনফেকশন থেকেও জ্বর হতে পারে আপনার বিভিন্ন ডেঙ্গু ভাইরাস থেকেও জ্বর হতে পারে বা আপনার প্যারা টাইফয়েড টাইফয়েড থেকেও জ্বর আসতে পারে বা সর্দি জ্বর বা অন্যান্য ভাইরাল ইনফেকশন থেকেও জ্বর আসতে পারে ভয়ের কোনো কারণ নেই ডাক্তার সাহেব যেহেতু প্যারাসিটামল দিয়েছে উনি কিছুদিন খেতে পারে রেস্টে থাকুক এর চেয়ে বেশি ওষুধ খাওয়ার আমি মনে করি না তবে যদি সমস্যা বাড়তেই থাকে সেক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন প্রয়োজন কারণ চিকিৎসকের টেস্ট তখন পরীক্ষা নিরীক্ষাটা করতে হবে আপনার যদি আইজিএম একটা টেস্ট আছে যেটা করলে কনফার্ম করা যায় যে চিকুনগুনিয়া কিনা বা ডেঙ্গুর এনএস1 টেস্ট এগুলো করলে মোটামুটি কনফার্ম করা যায় যে জ্বর বা এই জাতীয় কোনো জ্বর আছে কিনা তো সেই ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয় আপনি ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলে প্রয়োজন একজন মেডিসিন স্পেশালিস্টকে আপনি দেখাতে পারেন 
এই অবস্থা বা আপনার যে গাইনির ডাক্তার দেখছে আপনাকে তার সাথে আপনি কনসাল্ট করেন এর চেয়ে বেশি কোনো ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই আপনি রেস্টে থাকেন আমরা এই প্রসঙ্গে আরো কথা বলবো একটা বিরতি থেকে ফিরে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি চিকন গুনিয়া পরবর্তী ব্যথা নিরাময় প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম চিকন গুনিয়া প্রসঙ্গে এবং এই যে চিকন গুনিয়ার সাথে ব্যথার একটা সম্পর্ক সেটা বিষয় যে অবশ্যই যেটা যে এই জ্বর পরবর্তী জ্বর ভালো হয়ে গেল যেটা যে আমি বলছিলাম ইতিপূর্বে যে বিরতির পূর্বে যে কয়েকদিন কয়েক সপ্তাহ ইভেন কি এক বছর পর্যন্ত ব্যথা থাকতে পারে এখন ব্যথা যখন হয় দিস ইজ আথ্রাল যে বা আথ্রাইটিস জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হতে হতে পারে স্পেশালি লার্জ জয়েন্টে আপনার রিস্ট এলবো যেটা কনুই জয়েন্ট এবং আপনার হিপ জয়েন্ট रुगी सम्पूर्ण रेस्टे थे शुद्म पैरासिटाम जो खा प्रचुर पानी खादी खुब बस तीव्र बैठा है আমরা আইস থেরাপি বলে থাকি আর ক্রায়ো থেরাপি খুবই কার্যকরী বাসা তার সবার কাছেই अवेलेबल গ্রামেও ইচ্ছা করলে পাওয়া যাবে যে বরফ পানি বা আইস কিউব নিয়ে বা আইস নিয়ে কোনো গামছা বা কিছুতে পেচিয়ে বা টাওয়ালে পেচিয়ে সেই ব্যথা জায়গাগুলোতে দুই থেকে তিন মিনিট করে দুই থেকে তিন বেলা সে শেক দিতে পারে বা ঠান্ডা শেক যদি সে ভালো লাগে খুবই উপকার আসবে ব্যথা কমে আসবে অথবা গরম পানি শেক দিতে পারি তবে সেটা সাধারণত একটু একিউট স্টেজটা পার হয়ে যাওয়ার পর ক্রোনিক স্টেজে যখন দুই সপ্তাহ পরে চলে যায় তখন যদি গরম পানি শেক হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে হোক হিটিং প্যাড দিয়ে হোক বা গ্রামে যারা আছে তারা হারিকেনে কাপড় গরম করে হোক যে কোনোভাবে কুসুম গরম পানি বা গরম শেক দিলে অনেক উপকারে আসবে সেক্ষেত্রে ইনফ্লামেশনটা আস্তে আস্তে কমে আসবে ভিতরে যে কাটিলে জিরোশন বা জয়েন্টের ভিতরে যে প্রদাহ আমাদের বলি ইনফ্লামেশন এগুলো আস্তে আস্তে গরম পানিতে আস্তে আস্তে কমে আসবে অনেক সময় আমরা কন্ট্রাস্ট দিতে পারি কন্ট্রাস্ট হচ্ছে একবার গরম গরম এবং একবার ঠান্ডা এই দুইটা যদি পাঁচ মিনিট করে প্রতিদিন দুই বেলা দেওয়া যায় তাহলে এই যে চিকনগুনিয়া পরবর্তী যে ব্যথা অনেকাংশে কমে যাবে একবার গরম একবার ঠান্ডা এটা কি এক সিটিং এই নাকি একবার গরম দিবে কিছুক্ষণ গ্যাপ দিয়ে ঠান্ডা দিবে এটা কিভাবে দেওয়া হয় অবশ্যই এটাকে আমরা কন্ট্রাস্ট বাদ বলে থাকি সেটা কয়েকটা ভাবে মানে পদ্ধতিটা এরকম এক সিটিং ই করতে হবে সেটা রোগী দুটা গামলা দুটা গরম একটাতে ঠান্ডা পানি নিতে পারে আরটাতে গরম পানি নিতে পারে এখন যে ব্যথা আক্রান্ত যে জোড়ায় একটা গামসা বা টাওয়াল ওই পানিতে দুইটা টাওয়াল দুইটাতে রাখবে একবার গরম পানিটা ওই জোড়ায় দিবে সাজে হাঁটু ব্যথা তার হাঁটুতে দিবে ওটা আবার রেখে দিয়ে এক মিনিট দিয়ে আবার ঠান্ডা পানির যে গামছা বা যেটা থাকবে সেটা আবার এই হাঁটুতে দিবে মানে এক মিনিট এক মিনিট করে কন্ট্রাস্ট এইভাবে পাঁচ থেকে দশ মিনিট সে ব্যবহার করতে পারে দুবেলা করে দিলে অনেকাংশে ব্যথা চলে আসবে কমে কন্ট্রোলে চলে আসবে তারপরেও যদি আপনার কয়েক সপ্তাহ চলে যাওয়ার পরেও যদি ব্যথা না হয় না কমে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হতে হবে আমরা আমার প্র্যাকটিসে আমি ডিপিআরসি তো প্রায় এখন চিকনগুনিয়া পরবর্তী প্রচুর রোগী পাচ্ছে যে আমাদের যে আগে যে সকল রোগী ছিল আর্থ্রাইটিস আক্রান্ত বয়সজনিত হোক বা যে কোনো বয়স হোক দেখা যায় যে এরা ভালো হয়ে গিয়েছিল এখন আবার জ্বরের পরবর্তী আবার হাজির ব্যথা বেড়ে গিয়েছে আমরা এই বিষয়ে আরো কথা বলবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যালো আপনার 
कारण्रांतन समस्या तर चिकनगुनिया परवर्तीफ्लमेशन इम्यून सिसटेम डिजर्डर है तो क्षेत्र में देखा जाए जोरा गो बस खराब होते अनेक हाँटू फुले आगे शरीर दुरबल अवसाद भाव थे माथा बैथा थकते पेट बैथा होते तो पशापी रुगी देखा जाए क्लान थे जो भय कारण परवर्ती करणी तो क्षगला चिकित्सा से बासा करते भलो ना हम अवश्य विशेषज्ञ स्वर्णपन्न होते हैं क्षेत्र में सकल रुगी देर के आपनार प्रयोजन परीक्षा अनेक समय करते होते कि लिभार फांगशन टेस्ट किडनी फांगशन टेस्ट वीबिसि को विभिन्न टेस्ट कर विभिन्न भिटाम लेवलगूल देखे नीते होते परवर्ती करणी एक क्षेत्र में जो रिहा फिजिओ अत्यंत कार्यकरी हम स्पेशलि पेनकिलारे को प्रयोजन नहीं विभिन्न इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन व्यवहार करते जमन जोरा गुलाते हाई फ्रिकुएन्सि साउंड जो अल्ट्रासाउंड बला है अल्ट्रासाउंड थेरपी खूब ही कार्यकरी इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन से खूब ही कार्यकरी ताड़ा किसू एक्सारसाइज आज है जे क्षेत्र में क्रनिक स्टेजे गए करते हैं तब केवी वार्क कोसारसाइज जा एक्यूट स्टेजे को भाई करा उचित होना ये रुगी क्यों और स्वर्णपन्न तक देखा जाते दूरवृत हो जाए भय पार कारण नहीं आवाज़ शाबाब बिग जीवन है शेफ़ीरी आज ते पारे तो ओने के बोले जी सारे टकी दो ही बच्चों रो थकते पारे की ना बा ओने एक दिन थकते पारे की ना कोखुनी वो भावे आ थकार को था ना शादरों तो ट्रीटमेंट के गले इटा किन्तु ट्रीटमेंट रोता अवस्था शेफ़ भालो है जब जो दी ट्रीटमेंट है ना आज शुजन महमूद लिखे थे नमर बॉय छात्र बच्चों नमर पीछे D4 स्पाइनल कॉर्डे ट्यूमर हुए थे तो ऑपरेशन हुए थे आगे आमी बोझते पड़ता हूँ ना पायखना टेर पे तम ना एको ना आमी बोझते पड़ी पायखना ठीक पाई पाये चिम्टी काटले उन्नो रोको मनुभूति होए पां नाट्ते चाइले बैठा होए बेशी नाट्ते चाइले बैठा क्वेश्चन खूब ही सिमटोमेटिक जेटा हे स्पाइनल कर्ड टीमार हो मेरुदंड भरे डर्सल फोरे लेवल तो भरे रड स्क्रूप्लेट इमप्लान लागान आज अपारेशन सार्जनरा थे क्योंकि स्पाइनल कर्डे जो टीमार है जो है पैराप्लेजिया क्वाड्रिप्लेजिया जतियों समस्या होते मैं जे अकोर्डिंग टू लेवल जो कूमर है दुई पा अवश्य जो घरे हो चार हाथ पा हुए जितेबा रे जो दी पीठे हो शेखत्रे पीठ थे के नीचे रंग शो पैरालिसिस हुए जितेबा रे जार कारण उन्हीं को तो आगे पोस्ट्रब धुरे रखते पड़ते हैं ना बाप आए क्या ना शे पार्सेप्शन बाव उन्हों बुती बुस्तो ना ऑटो हुए जितो एकों की तो गुले इम्प्रूव हुए चो ऑपरेशन कारण रिहेबिलिटेशन विशेषज्ञ स्वरणपन्न विभिन्न रिहैब थे 
চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে ওনার একটা কনফিউশন আছে মনে হয় ওনার প্রশ্ন থেকে মনে হলো যে যেহেতু রড লাগানো আছে তারপরে কি ফিজিওথেরাপি করা যাবে কিনা অবশ্যই করা যাবে এটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আপনি ভালো কথা বলেছেন আসলে রড যখন স্পাইনে কোনো ইমপ্ল্যান্ট আমরা লাগানো হয় এটা অবশ্যই ডাক্তার ডিসিশন নেয় ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক যে সে কিভাবে থেরাপিটা করবে এখন যেখানে যে কোনো আপনার এমন কোন জায়গায় গিয়ে থেরাপি নেওয়া যাবে না যেটা তার জন্য ক্ষতি হয় কারণ এটা একটা সাবজেক্ট এবং ফিজিওথেরাপি একটা অত্যাধুনিক সাবজেক্ট এটার এক এক রুগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম থেরাপি অ্যাপ্লাই করতে হয় ওনার ক্ষেত্রে যে জাতীয় আমরা থেরাপি দিব সেই ক্ষেত্রে চিকনগুনিয়া রুগীর ক্ষেত্রে একই রকম থেরাপি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ওনার চিকিৎসাটা ওনার মতো করে আমাদের রি অ্যাসেসমেন্ট করে তারপরে দিতে হবে ওনার কিন্তু প্যারালাইসিস নিচের অংশ প্যারালাইসিস প্যারালাইসিসের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন ইউজ করে থাকি যেহেতু ইমপ্ল্যান্ট লাগানো আছে স্টিমুলেটর কোথায় ইউজ করব সেটা ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা যদি ইমপ্ল্যান্টের ভিতরে স্টিমুলেটর অ্যাপ্লাই করি তাহলে সে শক খেতে পারে রুগীর ইমপ্ল্যান্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে অনেক সমস্যা হতে পারে এটা অবশ্যই যদি উনি সঠিক জায়গায় কথা বলুন আমার ডান হাতের ওই উরুতে ডান হাতের উপরে ডান হাতের উপরে একদম মানে ঢিটা আর কি হ্যাঁ হাতের একদম মানে জয়েন্টে আজকে প্রায় তিন চার মাস থেকে ব্যথা আর কি হ্যাঁ সাত আট মাসে হয়ে গেল ব্যথাটা যাচ্ছে না আর কি তো এটা মেজর কোনো রাত্রে বেলা শুইলে ঘুম থেকে ওঠার পরে ব্যথাটা বেড়ে যায় আবার সারাদিন কাজকর্ম করে ব্যথা চলে যায় আপনার বয়স কত এই বিষয়ে আমি একটু পরামর্শ চাচ্ছি আপনার ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে আর কি জি আপনার বয়স কত ফোর্টি এইট প্লাস ফোর্টি এইট প্লাস আপনার ডায়াবেটিস আছে ফোর্টি এইট প্লাস জি আপনার কি ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস সিক্স পয়েন্ট ছিল আমি ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে আনছিলাম এখন ডায়াবেটিস একটু আছে আর ওষুধ খেতে হয় ডায়াবেটিসের দশ না আমি কোনো ওষুধ খাইনি আর ডায়াবেটিস যখন ছিল সিক্স পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে ছিল আমি ওষুধ খাবার চলে গেছে আচ্ছা আপনার জামা কাপড় গায়ে দিতে আপনার ব্যক্তিগত কাজ করতে কি এই জোড়ায় ব্যথা হয় জামা কাপড় খুলতে হাত উঠাতে গেলে বা পিঠ চুলকাতে কিছুক্ষণ <laughs> দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি চিকনগুনিয়া পরবর্তী ব্যথা নিরাময় প্রসঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম চিকনগুনিয়া প্রসঙ্গে প্লাস আমাদের সাথে একজন দর্শক যোগ দিয়েছিলেন ওনার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে শুরু করব বিরতির আগে ওনার বয়স হচ্ছে 48 ইয়ার্স ওনার শোল্ডার জয়েন্টে সমস্যা কথা বলেছিলেন জি ওনার সমস্যাটা বুঝেই যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা ডাক্তারি ভাষায় অ্যাডহেসিভ ক্যাপসুলাইটিস বলে থাকি বা একেবারে অনেকেই জানে যে এটা ফ্রোজেন শোল্ডার এবং ডায়াবেটিস কিন্তু ওষুধ খেতে না হলে ওনার কন্ট্রোলে আছে 
সাধারণত ফ্রোজেন শোল্ডার হওয়ার যে কজ হুম তার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে যদি ডায়াবেটিস থাকে যদি ঘাড়ে কোনো সমস্যা থাকে যদি এমন কোনো খুব আপনার হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় হাতের সেই ক্ষেত্রে বা কোনো আঘাত পায় বা কেউ যদি একই পজিশনে শুয়ে থাকে সারা রাত মানে অনেকে আছে আমরা কিন্তু যখন রাতে ঘুমাই ন্যাচারালি কিন্তু মানুষ টার্ন করে একবার রাইট একবার লেফট কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছে সে শুধু এক পাশ ওই শুয়ে থাকে তখন কিন্তু এই জাতীয় এইজ যখন একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় তখন কিন্তু ফ্রোজেন হতে পারে তো ওনার ক্ষেত্রে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে বলবো একেবারে শুরু হয়েছে দর্শক আপনার এই ক্ষেত্রে আপনাকে রাতে যখন ঘুমাতে যাবেন আপনার ওই শোল্ডার যেখানে ব্যথাটা হচ্ছে দশ মিনিট প্রতিদিন কুসুম গরম শেক দিবেন আর সকালে উঠে হালকা কিছু এক্সারসাইজ করতে হবে হাতের শোল্ডার মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ বলে থাকি আমরা সেক্ষেত্রে আপনি একজন ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয় যদি এক্সারসাইজগুলো শিখে নেন তাহলে আপনার এটা চলে যাবে তবে যদি সাঁতার কাটতে পারেন তাহলে আর এক্সট্রা এক্সারসাইজের কোনো প্রয়োজন হবে না এই সমস্যাটা চলে যাবে আপনি একটু হাতের বিভিন্ন মোবিলাইজিং বলি ম্যান জাতীয় এক্সারসাইজ সাঁতার কাটলে যে জাতীয় এক্সারসাইজ হয় হাতের ঠিক সেম এক্সারসাইজগুলো যদি আপনি নিজে নিজে বাসায় করেন দুবেলা এই সমস্যাটা চলে যাবে এতে ওরিড হওয়ার কোনো কারণ নেই আচ্ছা যাদের আর্থ্রাইটিস আছে আগে থেকে আর্থ্রাইটিসের কোনো মেডিসিন খাচ্ছেন তার যদি চিকনগুনিয়া রোগটা হয় সেই ক্ষেত্রে কি সে আগের ওষুধ থেকে কন্টিনিউ করবে ওই অবস্থায় হ্যাঁ খুবই আপনি ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন কারণ অনেকে বিভিন্ন লেভেলে বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে গঞ্জে থাকে হঠাৎ সে বুঝতে পারে না হঠাৎ জ্বর আসলে কারণ জ্বর তো বিভিন্ন কারণে হতে পারে এই ক্ষেত্রে আমার সাজেশন হচ্ছে যাদের দীর্ঘদিনের আর্থ্রাইটিসের বিভিন্ন ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে ওই সময়ে কিছু দিনের জন্য অন্তত এই ওষুধগুলো বন্ধ রাখা অন্তত এক সপ্তাহ অন্তত ডায়াগনোসিস না হওয়া পর্যন্ত যে এটা আসলে শুধু যে চিকনগুনিয়া তা না এটা ডেঙ্গু জ্বরও হতে পারে বা বিভিন্ন ভাইরাল ইনফেকশনও হতে পারে কিছুদিন আর্থ্রাইটিসের বা এই জাতীয় কোনো ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ স্পেশালি বা পেইন কিলার এগুলো কিছুদিন বন্ধ রাখাটি ভালো এক্ষেত্রে এই যে কোনো জ্বর আসলে চিকনগুনিয়া হলে বা যে কোনো জ্বর আসলে প্যারাসিটামল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যদি সেটা অন্য কোনো রোগে স্পেশালি কিডনি ফেলিউর বা ড্যামেজের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্যারাসিটামল কিন্তু নিষেধ থাকে তাও সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হয়ে বা ডাক্তার বিভিন্ন ডোজ মেনটেন করে দিবে কিন্তু যে অ্যাজ এ গ্রস বা জেনারেল পিপল হঠাৎ জ্বর হলে বা আর্থ্রাইটিসের ওষুধ খাচ্ছে দীর্ঘদিন সেক্ষেত্রে কিছুদিন ওষুধ বন্ধ রেখে প্যারাসিটামল খেতে পারে রেগুলার থ্রি টাইমস পাঁচশো এমজি করে তাহলেই এটা এটাই সবচেয়ে ওয়াইজ হবে আফটার এক সপ্তাহ বা দশ পনেরো দিন পরে যখন তার এটা ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে কনফার্ম বা জ্বরটা চলে যাবে তখন সে আবার স্বাভাবিক আগের ওষুধ শুরু করতে পারবে এটা আসলে আমাদের সবারই একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে অন্য কোনো ধরনের ওষুধ খেতে পারবে কিনা অন্য ওষুধ খেতে পারবে স্পেশালি আর্থ্রাইটিস জনিত যদি সাজেস্ট কিছু পেইন কিলার খেতে পারে অনেক সময় ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ থাকতে পারে এই সকল ওষুধগুলো বন্ধ রাখতে হবে যাদের কিন্তু অন্য যেমন ডায়াবেটিস বা অন্যান্য হার্টের ওষুধ এগুলো বন্ধ রাখার কোনো তেমন কোনো প্রয়োজন নেই অ্যাজ ইউজুয়াল চালিয়ে যাবে সেটা তাকে অ্যাজ ইউজুয়াল চালিয়ে চালিয়ে যেতে হবে মানে रिलेटेड কোনো এনএস এআইডিএস মানে যেটা আমরা পেইন কিলার বলে থাকি এই জাতীয় ওষুধগুলো কিছুদিন বন্ধ রাখাটি ওয়াইজ হবে আচ্ছা আর চিকনগুনিয়া পরবর্তী যেটা আমরা একটু আগেও বলছিলাম যে ব্যথাটা থেকে যায় জয়েন্টগুলো খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় এর সাথে মানে রিহ্যাবিলিটেশনটা কিভাবে করা হয় এই ক্ষেত্রে আসলে দিস ইজ আর্থ্রাইটিস আমরা এর চিকনগুনিয়া ইন্ডিউস যে ব্যথাটা হয় এটাও কিন্তু এক প্রকারের আর্থ্রাইটিস বা আর্থ্রালজি আমরা বলে থাকি আমি এর আগেও বলছিলাম যে অন্যান্য যে সকল আর্থ্রাইটিস যেমন এক ভদ্রলোক ওনার ওয়াইফের কথা বলছিল যে উনি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আক্রান্ত সেটাতেও যেই কাটিলে জিরোশন হবে জোড়া নষ্ট হয়ে যাবে চিকনগুনিও একই হবে বাট প্রসেস ডিউটা প্রসেসটা হয়তো একটু ডিফারেন্ট ওই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে খুব সিভিয়ার ড্রেস্ট্রাক ড্রেস্ট্র হয়ে যেতে পারে জোড়া ক্যাপসুল নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু চিকনগুনি হয়তো ওইভাবে হবে না বাট ইনফ্লামেশন হবে কাটিলে জিরো ইরোশন হবে অ্যাকজুডেট আসতে পারে ইনফ্লামেটরি অ্যাকজুডেট জোড়া আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা যে রিহ্যাবিলিটেশন প্রসিডিউর করে থাকি এই ক্ষেত্র তাই করতে হবে একই রকম যেটা আমরা বলছি কিছু অ্যাকিউট স্টেজে আমরা এই প্রসঙ্গে আর একটু বিস্তারিত জানবো একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যালো হ্যালো জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনার সমস্যার কথা বলুন হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি দর্শক হ্যালো
শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি জি জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আমি ধানমন্ড আমি উত্তরা থেকে বলছি রূপা বলছি রাফিয়া ইসলাম রূপা জি ঈদের দুই দিন পর থেকে আমার হচ্ছে চিকন হয়েছিল মানে জ্বরটা এসেছিল জ্বরটা আসার পরে যেটা হলো যে সারাটা শরীর তো একদম খুব ব্যথা ছিল প্রচন্ড ব্যথা আমি যে দুই দিন ধরে উঠতে পারি নাই বিছানা থেকে তো এখন আল্লাহর মধ্যে একটু ভালো কিন্তু তারপরেও ব্যথা রয়ে গেছে হাঁটুতে এদিন পায়ের গুড়ালিতে বডির বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা রয়ে গিয়েছে ইভেন আমার গ্ল্যান্ড গুলো ফোলা এখনো গলার কয়েকটা গ্ল্যান্ড ফুলে গিয়েছে আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা যে মানে কানের দুইটা সাইড হ্যাঁ কানের দুই হাড্ডি যেটা আছে হাড্ডি দুটাতে আমার ভীষণ ব্যথা আর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে আমার এই যে ব্যথা তো আছেই শরীরে সাথে আমার শরীর পুরো র্যাশ ভরে গিয়েছে सरि এখন আমাদের কাছে কি জানতে চাচ্ছেন আচ্ছা জানতে চাচ্ছি যে আমার এই র্যাশটা আমি মানে কিভাবে আমি র্যাশটা কমাবো আর এই ব্যথাটা কি আমার কি মানে ওষুধ ছাড়ে কি চলে যাবে নাকি আমাকে কোনো ওষুধ খেতে হবে এই ব্যথাগুলোর জন্য इवन আমার গলার একটা গ্লান ফুলে গিয়েছে এরকম লাগছে মানে আমি ভেবেছিলাম টিউমার কিনা কিন্তু দেখলাম যে না গতকাল একটু বেশি ফোলা ছিল এখন একটু কমা মানে কমে গেছে ব্যথাটা একটু কম কিন্তু ফুলে যাচ্ছে গলাটা আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার যে সমস্যাটা এখনো কিন্তু আসলে একিউট স্টেজে আছে এই স্টেজটা এখনো পার হয়নি মানে আমরা যেটা বলি একেবারে প্রাথমিক স্টেজ স্টেজ কিন্তু মানে কয়েক দিন চলতে পারে সেটা 10 12 দিন পর্যন্ত আমরা একিউট স্টেজ বলে থাকি ওনার ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হচ্ছে যেহেতু পাশাপাশি কিছু সিম্পটম আছে র‍্যাশ উঠছে সেই ক্ষেত্রে দ্রুত একজন মেডিসিন স্পেশালিস্টে শরণাপন্ন হওয়াটাই বেটার কারণ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কিছু ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন হতে পারে ওনার চিকনগুনিয়ে কিনা বা অন্য কোনো জ্বর হতে পারে সেটা কনফার্ম করে ব্লাড টেস্ট করলে কিন্তু জিনিসটা কনফার্ম হয়ে যাবে তো আমার মনে দর্শক আপনি একজন দ্রুত আপনি যে এলাকায় থাকেন উত্তরা ওদিকে একজন ভালো মেডিসিন স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হয়ে ওনাকে দেখিয়ে আপনি ট্রিটমেন্ট করেন আশা করি এটা চলে যাবে এর ভিতরে আপনি শুধু প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধই চালিয়ে যান কিন্তু কনফার্ম ডায়াগনোসিস না করে আপনাকে অন্য কোনো ওষুধ খাওয়া ঠিক হবে না যেটা চিকনগুনি আমরা কিন্তু বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ডাক্তাররা লিখছি বা মিডিয়াতে বলছি যে আপনাকে প্রচুর পানি খেতে হবে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেতে পারেন আপনাকে রেস্টে থাকতে হবে কোনো কাজ বা ভারী কিছু করা যাবে না যেহেতু আপনার সমস্যাটা এখনো অ্যাকিউট অবস্থায় আছে আপনাকে একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াটাই ওয়াইজ হবে দর্শক যেটা বলছিলেন যে ওনার তো ব্যথা আছে এটা থাকবে কিনা এটা নিয়ে মনে হয় একটু আতঙ্কিত আছেন না অবশ্যই যদি আমরা বলছি চিকনগুনিয়ার ক্ষেত্রে সেটা কয়েক সপ্তাহ থেকে প্রায় বছর খানি পর্যন্ত পেইন থাকতে পারে এটা এক এক রোগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম কারো হয়তো কয়েক সপ্তাহের ভিতরে সে ভালো হয়ে যেতে পারে কে এক মাস পরেই ভালো হয়ে যেতে পারে যা কিছু হোক না কেন যদি ব্যথা পারসিস্টেন্ট থেকেই যায় তাহলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হবে ট্রিটমেন্ট দিলে অবশ্যই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে এটাই আর কি সবচেয়ে বড় কথা যে ট্রিটমেন্টটা তাকে কিন্তু তার জ্বর ভালো ভালো হয়ে যাওয়ার পরেও যখন ব্যথা থেকে যাচ্ছে তখন কিন্তু তার ট্রিটমেন্টটা করতে হবে অবশ্যই ট্রিটমেন্টে যেতে হবে এই নয় যে যে চিকনগুনে হয়েছে বা এই জাতীয় আর্থ্রাইটিস হয়েছে ব্যথা হয়েছে এটা আর জীবনে ভালো হবে না চিকিৎসা দিলেও ভালো হবে না কিন্তু তা কিন্তু আমরা কোনো ডাক্তার তারা কখনো কোথাও বলছি না আমরা জাস্ট রোগীদেরকে যে সতর্ক করা মাস পিপলকে এডুকেশন দেওয়া শুধু তো এটা এটা না এডুকেশন যেন এটা প্রিভেনশনও ইম্পর্টেন্ট প্রিভেনশনটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু এটা যেন প্রিভেন্টেবল হ্যাঁ প্রিভেন্টেবল সো প্রিভেনশনটা এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট তো প্রিভেনশনের জন্য আমরা কি করতে পারি যেহেতু এই এটা মোটামুটি আপনার মশা বাহিত রোগ সেই সেহেতু বারবার इवन কি गवर्नमेंट বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বারবার जान दी मीडियार मध्यमे जी मशा के निधन करते हैं हे मशा लार्भा जेन अतरिक्त प्रोडक्शन ना हो क्षेत्र में बाड़ी आनाचे कानाचे जो बिस्टी हम पानी जमे थके प्रोडक्शन होते ड्रेने होते चारपाशे जो परेश आज सबा मिले जो परिष्कार रखते क्योंकि अनेकांशी मशार जो तीव्रता ये कमे जाए स्पेशलि बाच्चा देर होक आवाज़ स्वाभाई की, हमरा जोकन बाहिरे जाए, बा जेसो कॉल जागा मशार काम और खावार संभव ना बेशी, शिक्षित्र वायर मने क्लॉथ जनो हमरा फुल वायर करेने, एक्सपो जागा गुला जनो ना थके। इटा हमारे के चिंता रखता है, हम प्रतिरोध नहीं आ रहे, कथा बोल बैठे फोन नहीं आशी।
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে কথা বলুন আমি ঢাকা থেকে কাঠালবাগান থেকে বলছি জি আমি একটু ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলতে চাই আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা হ্যালো হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনার সমস্যার কথা বলুন আমি বিপ্লব ঢাকা থেকে বলছি হ্যাঁ আমার ওয়াইফের গত 15 20 রোজা থেকে फूले गम समाधान যদি কিছুদিন যাওয়ার পর র্যাশ না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিছু এনএসএ এডিএস ব্যবহার করা যেতে পারে তবে সেটা কখনোই অ্যাকিউট অবস্থায় দেওয়া ওয়াইজ হবে না আর ন্যাপ্রক্সেন আপনার সেই ক্ষেত্রে 7 থেকে 10 12 দিন ম্যাক্সিমাম 15 15 দিন পর্যন্ত আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন তারপরেও যদি ভালো না হয় বা ব্যথা থেকে যায় আপনাকে বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হয়ে রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসায় যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন इलेक्ट्रोथेरपी प्रयोजन होते विभिन्न एक्सारसाइजर प्रयोजन होते आशा करी अपनी बुझते पे मानधान मशा कम से रक्षा पे फिर कारण इनफेक्शन जो रुगी मशा आक्रांत कमर दे तक ही इनफेक्शन एर आगे क्योंकि है ना तो मशार कमर थे जो निजे रक्षा करते हमें ये छड़ाबेना मोस्ट अब दीपल भलो थकते अंत चिकनगुनिया असंख्य प्रिय दर्शक ये आज के आयोजन देखा आगामी पर्व और अनुष्ठान पुनर्प्रचार कर बृहस्पतिवार रत दुटाय सबाई भलो थकून सुस्थ सुंदर थकून आल्ला हाफिज